No, el zapatismo no solamente fue un carro, no solamente fue un ideal, hubo muchos ideales, y eso es muy interesante del zapatismo. El zapatismo dio por a muchas cosas, entre ellas las mujeres. ¿Se acuerdan de Silvestre López? Silvestre López era protestante, ¿no? Y los bordones llegan a México en 1881, llegan a la Ciudad de México, nadie los puede la Ciudad de México, así que empiezan a preguntarle a Ignacio de la Tarea, ¿dónde podemos vamos? ¿Dónde podemos ir a predicar? ¿Y a dónde creen que le recomienda Ignacio de la Tarea? A la tierra fría de los volcanes, porque Ignacio de la Tarea la conocía y era una tierra de un que había demostrado ser liberal. Así que llegan los mormones y utilizan los usos para conocer el mundo de México. De hecho, el decálico de la segunda rama mormona que se funda en todo México, la primera fue las colonias mormonas de Chihuahua. Bueno, empieza la expansión del mormonismo. De hecho, el caso de Manuel Camilano les hace una carta de la recomendación para que se enseñen a sus amigos y nuestros locos. Y si nuestros locos les dicen, vale, si tienen la recomendación de Ignacio, pues adelante. ¿No? Señor, sí, por favor. Ya para 1910, cuando inició la revolución, ya habían pasado ciertos años, los mormones ya habían seguido expandido. En un inicio, los mormones no pelean, ¿no? De hecho, eh, eran amigos de Silvestre de, 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 de López, Silvestre de López apoya a Madrid, pero los mormones no, o sea, no pelean. Pero en 1913, los mormones norteamericanos que están aquí en México se van a Estados Unidos y los mormones mexicanos no pueden salir. Así que se encuentra en una alternativa mantenerse mentales como queriendo los mormones norteamericanos sus líderes de Libra o entrar a la Revolución Mexicana. Así que se dio cuenta que tenía que entrar a la Revolución Mexicana. Porque los gobernistas encendieron su culpa, violaron mujeres, eh, encendieron medicamentos, asesinaron hombres, etc. Así que deciden, bueno, de modo, vamos a ver ahora la pregunta de todo. Y se debe recordar que este hombre de Gobierno de Rivera había sido muy amigo de los mormones antes de la Revolución Mexicana. Y ahora era general zapatista. Así que van a ir con Machusco del lugar donde estaba su campamento y le dicen: General, denos asilo, ayúdenos. Que luego se le dieron un montón de a Zapata y Zapata le dice: Sí. Recuerden que según Francisco Pineda, el plan de Ayala es: Sí, escrito por ti en montaña, ¿no? pero también por un protestante. ¿no? También lo dice. ¿no? Bueno. Así que Zapata conocía a los protestantes. No le digo eso, ningún problema en decirle a que lo renuncie a ciertas personas no católicas en tu campamento. ¿no? Finalmente, los mormones se empiezan a llevar a, pues, a identificarse como si eran de la y empiezan a llevar a la causa sagrada y hacen el levantamiento de un mormón que pelea y apoya el zapatismo. ¿no? Sí, por favor. Eh, pues termina la revolución, el mormón ya o sea, se está licenciado, pero todo se licencia. Mucho tiempo después, un hombre que se llama Juan Manuel Clark vive en México como embajador de los Estados Unidos en México, en 1930. Y Juan Manuel Clark era mono. Así que empieza a investigar, no, pero tú no lo reuní los domingos, ¿no? Yo soy mono. Y encuentra que las eh, congregaciones de su grupo, América, América, ¿no? Pues estaba. Va, se reúne con ellos y pues empieza a entender que habían sido zapatistas. Y los mormones ex zapatistas le presentan a sus amigos no zapatistas, a los generales zapatistas. Por ejemplo, en 1932, Otago Inclán conoce al general Gregorio S. Rivera y le agradece el que haya apoyado a, los, a sus hermanos en la fe. ¿no? Estoy escribiendo ahorita un artículo sobre que se llama Dólares en el Ejército Libertador del Sur. Mormones que se han venido antes de la Revolución Ayuda mandaron dinero, no solamente los mormones mexicanos, los mormones norteamericanos de Utah, Nevada, Iowa, Montana, California, Texas, enviaron dólares al cuartel zapatista de Texas, donde estaban sus, sus eh, compañeros en la fe, y esos dólares se mandaban a Gregorio Rivero, que Gregorio Rivero se mandaba a Gregorio Rivero, se mandaba a partir de la empresa PAN. Así que hubo dólares de los libertadores del sur. Y un embajador gringo que les agradece a los zapatistas. So, sería interesante, pero sí, sí pasó y pasó en la tierra de los volcanes. Otro ejemplo, el ataque a Puebla, seguimos. Es la ciudad de Puebla famosa, ¿no? Y el Zapata para la ciudad de México, sí, pero lo que está en medio es el lugar de González. Y el lugar de González en ese momento fue el que cuidó a Villa de San 
falta y son la, digamos que la seguridad. Después de eso, después de esa entrada en diciembre de 14, la falta de seguridad de la empresa de la región de los volcanes, porque vamos a organizar algo. Seguimos. O sea, ¿Se acuerdan que Villa y Zapata quedaron en Villa Norte, Zapata se puso? Y los carrancistas no eran como lo que correspondía a Zapata. Y Zapata le pide ver a la Bolívar, perdón, Zapata le pide ver a la Bolívar, organizame tu región porque vamos a llegar con tantos hombres, vamos a atacar a Puebla. Eso fue en julio, según el libro de la Comisión Pineda, y así es, en los documentos, en julio de 1915, Zapata llega con todo su grupo. Cada comunidad de la México, su ejército permanente, etc., tiene que dar comida, víveres, etc., cuidar a las tropas. Y el 10 de julio, si mal no recuerdo, eh, las tropas zapatistas atraviesan Paso de Montes, atacan Santiago Chalecinta, San Nicolás de los Ranchos, eh, Nealtica, Cholula y la comunidad de la Liga. Ese ataque se organizó en la tierra fría de los volcanes. Fue uno de los más importantes ataques del zapatismo contra el marxismo. ¿Ok? Seguimos. Eh, bueno, este es otro, otro ejemplo, es otro ejemplo, no tenemos ahora, así que vamos a saltarnos de ese ejemplo, los más. Finalmente, ya para concluir, diré esto que siempre digo en cada conferencia: el estudio de cada partido del país nos enseña que la revolución no es como el cielo, así todo más bien la revolución es como el arco iris, unión de colores. Y esa, esas palabras de la revolución del zapatismo no es como el cielo, así todo, sino como el arco iris, no son mías, son de un campesino que entrevisté en la Claudia la Victoria y el conocimiento y la sabiduría de los pueblos que están ahí no se le ocurrió un poco trabajo no, 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 fue un campesino y creo que esas palabras han dado una investigación la revolución del zapatismo no es como el cielo, son todos los que como la vida y la de colores gracias